Lektion 6 handlar då som sagt så jag lovar då om att vi ska hoppa lite in i de här andra endokrina körtlarna. Vi kommer att tala om köldkörteln, bikölskörtlarna. Vi kommer att tala om ähm, binjurarna och bukspotskörteln och till sist om testiklarna, äggstockarna och epifysen, talkonskörteln. Börjar vi då med, med köldkörteln. Så ser ni att köldkörteln är en sån här köldformad struktur som finns i halsregionen under struphuvudet så ligger den alltså i vår hals. Um, luftröret och kejerna går ju sen då där på under, under den här köldkörteln. Köldkörteln är en viktig endokrin körtel. Den utsöndrar tyroxin och kalcitonin. Uh, tyroxin utsöndrar den då hypofysen som ni kommer ihåg utsöndrar tyreotropin eller tyrotropin som når med blodet köldkörteln och kopplar till receptorer. Då börjar köldkörteln utsöndra tyroxin som påverkar värmeregleringen, det påverkar tillväxten för puberteten och är mycket viktig och Och, och människor kan ju få för mycket produktion av tyroxin, för lite produktion och det kan också bli en så kallad sjukligt förstorad köldkörtel som heter struma. Om man har för mycket tyroxin så kallas det hypertyroidsyndrom. Om man har för, för lite kallas det hypotyroidism, alltså för lite tyroxin och det leder till ganska allvarliga biverkningar, symptom kan man kalla dem. Uh, och man kan få alltså känna sig jättesjuk i, i en störning just i hormonbalansen. Så tyroxin kommer från köldkörteln. Kalcitonin är ett annat hormon som kommer från köldkörteln. Och det är, styr kalciuminsugningen i skelettet. Uh, det är vitamin är också viktigt där. Men kalcitonin får alltså kalcium från blodet att sugas in i skelettet, tänderna och annat. Andra reservoarer, alltså mineralreservoarer som lagrar kalcium i vår kropp. Och om man då får jodbrist så ser ni att den här kvinnan hon har en extrem struma. Så här långt kan man ju inte låta det gå. Där ser ni att den här köldkörteln har förstorats till en fotbollstorlek. Och i, i länderna nu för tiden så sätter man ju jod i salt i natriumklorider som man då sätter på maten för att jod... För att det inte ska bli det här struma. Struma kan man också få av hypo- och hypertyroidism. Det är, det är resultat av det. Nå, om man har hypotyroidism, alltså för lite tyroxin, så kan, man, så kan håret börja lossa falla av. Man blir kall, trött och man känner sig verkligt sjuk. Och det här är ganska svårt faktiskt för sjukdom hos många kvinnor och speciellt lider av det, även män förstås men det är lite vanligare hos kvinnor uh, På ytan av köldkörteln ligger fyra små små endokrina körtlar som heter bikölskörtlar allt som uh, ligger på en annan uh, körtel heter alltid bi bikölskörtlar, binjure, bitestiklar vi kommer att se på det här helt snart Bikölskörtlarna utsöndrar parathormon i blodet som reglerar kalciummetabolismen den också. Och den reglerar det på det sättet att parathormonet PTH drar ut kalcium från benen och ut i blodet. Om kalciumhalten blir för låg i blodet utsöndras det parathormon från bikölskörtlarna som gör att kalciumhalten i blodet höjs för det kommer ut från skelettet. Om den är för låg igen så utsöndras om det, om det här kalciumhalten är för hög i blodet så utsöndras det kalcitonin från köldkörteln som gör att kalcium sugs in i skelettet och andra mineralreservoarer. Och det är vitamin som sagt är också viktigt i insugningen. Kalcitriol som utsöndras från njurarna fungerar på samma sätt som parathormon, alltså drar ut kalcium från benstommen. Så både parathormon och kalcitriol drar ut kalcium ut i blodet och höjer blodets kalciumhalt. Och kalcitonin sänker blodets kalciumhalt. Så det här är kalciumhomeostasen i vår kropp. Så det var köldkörteln och bikölskörtlarna. 
Så då har vi binjurarna som ligger ovanpå njurarna och binjurarna har liksom de vanliga njurarna en bark ovanpå som ett träd har ju barken utåt och märgen ligger inne. Barken styrs, alltså äh, äh, hypofysen styr ju äh, binjure barken genom att utsöndra ACTH, adenokortikotropt hormon som gör att binjure barken börjar producera gluko- och mineralkortikoider som styr ämnesmineralhalterna i blodet. Märgen fungerar vid stress och flykt och panik, alltså adrenalin utsöndras från binjure märgen. Så, hypofysen styr alltså genom blodkontakt som hormonerna gör binjure barken att utsöndra glukomineralkortikoider genom sitt hormon ACTH från adenohypofysen. Så binjuren har en viktig uppgift i mineralbalansen och i adrenalinproduktionen. Bukspottskörteln är ytterst viktig sockerreglerare i vårt blod. Sockerhomeostasen styrs av bukspottskörteln. Bukspottskörteln har små körtelöar som heter Langerhansöar, kommit från forskaren Langerhans. Och de här öarna består av olika celler. Vi har alfaceller, betaceller och gammaceller. Alfacellerna producerar glukagonhormon, betacellerna producerar insulin och gammacellerna producerar somatostatin. Insulin gör att när man äter så höjs blodsockerhalten och då utsöndras det insulin från bukspottskörteln som gör att äh, sockret sugs in i lever och muskelcellerna och blodsockerhalten börjar alltså sjunka till homeostasnivån igen. Om man inte har ätit på länge så utsöndrar bukspottskörtelns äh, alfaceller glukagon som gör att Sockret sugs ut ur levercellerna och muskelcellerna ut i blodet igen och blodsockerhalten höjs. Insulin sänker blodsockerhalten, glukagon höjer blodsockerhalten när det har blivit under homeostasgränsen. Vart far sockret? Jo, insulin omvandlar glukos till glukogen som lagras i lever och muskler. Glukagon omvandlar glukogenet tillbaka till glukos som far ut i blodet. Så, insulin gör glukos till glukogen och glukagon gör glukogen tillbaka till glukos. Och därför så pendlar blodsockerhalten uppåt och neråt. Och det här är sockerhomeostasen. Om man har vuxen diabetes lider man av typ 2. Diabetes. Och det får man genom att man missköter sin kropp och delvis också genetiskt. Och den betyder att man har insulin men låset är sönder. Nyckeln finns men låset är sönder. Så insulinreceptorerna tar inte emot insulin mer. Och det gör att blodsockret är högt och sugs inte in i lever och muskler. Så typ 1-diabetes är ungdomsdiabetes. Och det, det helt enkelt beror på att man inte har funktionsdugligt eller för lite helt enkelt insulin. Och det är typ 1. Och det kan man inte påverka med levnadsvanor. Så typ 1 och typ 2-diabetes är de två olika. Typ 1 är ungdomsdiabetes, inget insulin eller dåligt insulin. Ofunktionsdugligt och typ 2 är det att man har insulin men att insulinreceptorerna, alltså låset, känner inte igen nyckeln mer. Testiklarna producerar testosteron och spermier, det vill säga det är en blandkörtel. Och testiklarna styrs av folikelstimulerande hormon som leder till spermier och lh luteotropt hormon från hypofysen, adenohypofysen som leder till testosteronproduktion. Äggstockarna däremot styrs också av FSH och LH. FSH får till stånd den här äggceller och LH får till stånd progesteronhalten då, alltså estrogen och progesteron är de två könshormonerna. Äggstockarna är också blandkörtel, det betyder att det utsöndrar både någonting ut i blodet, estrogen och progesteron, och äggceller ut. Testikeln producerar spermier och testosteron, alltså blandkörtel, både ändras endokrin och exokrin del. Epifysen finns alltså i hjärnan och det är ett minne, ett rudiment troligen från det att ödlorna hade ett gässöga mellan sina riktiga ögon som tog emot ljus. Därför reagerar epifysen på ljus. Och 
den reagerar på det sättet att under dagen tas det emot ljus och då på kvällen när ljuset försvinner börjar bli svagare så börjar epifysen talkotskörteln att producera melatonin som gör att man blir trött. Och melatonin är helt enkelt en naturlig substans som man också kan äta i tillskott. Det är ett näringstillskott som just nu har godkänts till medicin och det helt enkelt gör att man blir trött på kvällen om man har svårigheter att somna. Så talkotskörteln reagerar på ljus, utsändrar melatonin och på det här sättet har vi en dyngsrytm. Det var lektion om hormoner. Nu ska vi ändå kunna repetera lite de här olika juttorna. Vi hade alltså köldkörteln som ligger i halsen, producerar tyroxin som reglerar värmeregleringen, tillväxten före puberteten och ämnesomsättningen. Sjukdomar man kan få är struma, sjukligt för stora köldkörtel. Kan bero på jordbrist eller hypotyroidism för lite tyroxin eller hypertyroidism för mycket tyroxin. Och den är mycket viktig körtel. Bikölskörtlarna utsöndrar då parathormon som drar ut kalcium från skelettet. Köldkörteln utsöndrar det kalcitonin som drar in kalcium från skelettet. Binjurarna utsöndrar adrenalin och gluko- och mineralkortikoider. Märgen utsöndrar det adrenalin. Barken utsöndrar det gluko- och mineralkortikoider. Exempelvis faktiskt kortisol som är ett stresshormon som gör att man klarar bättre stress. Och binjure, barken speciellt styrs av ACTH, adenokortikotropt hormon från adenohypofysen. Bukspotskörteln styrs inte av hypofysen på något vis utan den producerar insulin, socker in i celler, glukagon, socker ut ur celler och somatostatin från gammacellerna som gör att både alfa- och betacellerna, alltså insulin- och glukagonproduktionen, stannar upp. Som ni ser, insulin gör att blodsockerhalten sjunker efter en måltid. Då får det in i levers muskelceller och glukagon när man inte har ätit på länge gör att det kommer socker ut i blodet igen så att man inte svimmar. Testiklarna har en testikeldel som producerar spermier, en bitestikeldel där spermierna lagras och testikeldelen under, under reglering av follikelstimulerande FSH från adenohypofysen så produceras det testosteron. Spermierna är då den exokrina produkten, alltså det är en bland körtel. FSH och LH styr också äggstockarna som producerar progesteron, estrogen och äggstockar. Äh, epifysen talkots körteln ligger inne i hjärnan, reagerar på ljus som kommer in via ögonen och på detta sätt så får vi en dyngsrytm. När det är mörkt så ska vi sova, när det är ljus så ska vi vara vakna och det är melatoninhormonet från epifysen som styr detta. På det här sättet fungerar våra endokrina körtlar. Mera info finns i boken och i nätet. Här var det viktigaste ett nötskal.